अजीज़ तलबा व तारबात असल आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन आ हीरोइन ऑफ द सी के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे समझेंगे और सॉल्व करेंगे इंग्लिश वर्कशॉप का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द एंटनीमस ऑफ यानी नीचे दिए गए अल्फाजों के हमको मुखालिफ वर्ड या जिद ढूंढ के निकालना है एंटोनीमस या अपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है फर्स्ट है कावर्ड कावर्ड का है ब्रेव केयरलेसली केयरलेसली का है केयरफुली सेल्फिश सेल्फिश का है सेल्फलेस या अनसेल्फिश दोनों हो सकते हैं हैप्पी का है अनहैप्पी रेयर का है कॉमन डिस अग्रीड का है अग्रीड एनिमीज का है फ्रेंड्स और फॉरवर्ड का है रिमेंबर सेकंड क्वेश्चन है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी मेक अ लिस्ट ऑफ एट वर्ड्स रिलेटेड टू सी ट्रैवल के आपको कहानी से कुछ ऐसे अल्फाज ढूंढ के निकालना है जो सी ट्रैवल यानी समंदरी सफर से ताल्लुक रखते हो फॉर एग्जांपल लाइट हाउस अब एग्जांपल के तौर पे लाइट हाउस यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट है सेलर्स सेकंड है शिप थर्ड है कोस्ट फोर्थ है वेव्स फिफ्थ है सेट ऑफ सिक्स है बोट सेवन्थ है ओर और एट्थ है पैसेंजर थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी टू डायलॉग्स फ्रॉम द स्टोरी विच प्रूव द फॉलोइंग के आपको स्टोरी से टू डायलॉग्स लिखना है या दो बातें लिखना है दो मुकालमे लिखना है जो कि नीचे आए हुए जुमलों को साबित कर सके हम एक एक जुमले को या एक एक पॉइंट्स को देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है ग्रेस डार्लिंग वाज सेल्फलेस एंड ब्रेव कि ग्रेस डार्लिंग एक बेगरज बेमतलब और बहादुर लड़की थी तो इसको साबित करने के लिए जो दो जुमले सबक में आए हैं वो है वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्राउंड कि हमें उन्हें बचाना चाहिए कबल इसके कि वो डूब जाए और सेकंड है आई कैन रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन कैन टाई कि मैं बजाते खुद भी किसी आदमी की तरह ही कश्ती चला सकती हूँ क्या नहीं चला सकती सेकंड सेंटेंस है विलियम डार्लिंग वाज अनविलिंग टू टेक अ रिस्क कि विलियम डार्लिंग रिस्क लेने के लिए खतरा ले मोल लेने के लिए तैयार नहीं था तो इसको साबित करने के लिए जो दो जुमले आए हैं वो है इट इज होपलेस और सेकंड है वी कैन डू नथिंग हाउ कैन अ रो अ बोर्ड बाय माई सेल्फ थ्रू दीज वेव्स इन दोनों जुमलों का तर्जुमा मैं सबक में कर चुका आप उसको देख सकते हैं थर्ड पॉइंट है मिसेस डार्लिंग डिस्करेज देम फ्रॉम ट्राइंग टू रेस्क्यू के मिसेस डार्लिंग ने उन लोगों को उन लोगों की हिम्मत तोड़ी थी उन लोगों को बचाने की कोशिश करने से तो फर्स्ट सेंटेंस है हाउ विल इट हेल्प दोज प्योर पीपल इफ यू आर ड्राउंड और सेकंड है डू नॉट ट्राई अ गर्ल लाइक यू ग्रेस कैन नॉट डू अ मैंस जॉब फोर्थ क्वेश्चन है आंसर इन शॉर्ट इन योर ओन वर्ड्स के आपके खुद के अल्फाजों में मुख्तर तौर पे जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन ए है शी स्टेड बैक होम विद हर पेरेंट्स हु कि वो घर पर अपने पेरेंट्स के साथ में रही तो कौन आंसर है इसका ग्रेस डार्लिंग स्टेड बैक होम विद हर पेरेंट्स कि ग्रेस डार्लिंग अपने पेरेंट्स के साथ में ही घर पर रही बी क्वेश्चन है अ शिप वॉज रेग्ड दैट नाइट वाई कि उस रात एक शिप टकरा गया था क्यू आंसर है इसका अ फिफ स्टॉन ड्राइव द शिप ऑन द रॉक्स कि एक तेज पुरजोर तूफान ने जहाज को चट्टानों पर टकरा दिया था सी क्वेश्चन है नाइन मैन एंड वीमेन डिड नॉट ड्राउन वाई नॉट के नौ मर्द और औरतें डूबे नहीं क्यों नहीं तब इसको क्यों नहीं का हमको जवाब लिखना है आंसर इसका नाइन मैन एंड वीमेन डिड नॉट ड्राउन बिकॉज दे वर एबल टू क्लाइम ऑन द रॉक नौ आदमी और औरतें नहीं डूबे थे क्योंकि वो चट्टान पर चढ़ने के लायक हो सके थे या चट्टान पर वो चढ़ सके थे क्वेश्चन डी है ग्रेस सेड शी वुड हेल्प हर फादर टू रेस्क्यू हाउ कि ग्रेस ने कहा कि वो अपने फादर की अपने वारिद की मदद कर सकती है कैसे आंसर है इसका शी कैन रो द बोर्ड जस्ट लाइक एनी अदर मैन तो वो किसी भी आदमी की तरह 
कश्ती को चला सकती थी क्वेश्चन ई है यूजिंग ऑल देयर स्ट्रेंथ टू रो दे केम देयर वेयर यानी अपनी पूरी कुत लगाने के बाद में पूरी कुत से कश्ती चलाने के बाद में वो वहाँ पहुँचे तो कहाँ पर पहुँचे आंसर है इसका यूजिंग ऑल देयर स्ट्रेंथ टू रो दे केम नियर टू द रॉक्स अपनी पूरी कुत से कश्ती चलाने के बाद में वो चट्टानों के करीब आए फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ कैन यू एज अ यंग स्टूडेंट हेल्प पीपल इन अ टेरिबल रोड एक्सीडेंट राइट फाइव टाइप्स ऑफ एक्शन यू कैन टेक कि आप एक नौजवान स्टूडेंट या तालब इम के तौर पर कैसे उन लोगों की मदद कर सकती है जो कि एक भयानक रोड एक्सीडेंट के या रोड के हादसे का शिकार हो गए हो पांच आपको ऐसे एक्शन लिखना है जो कि आप ले सकते हैं फर्स्ट है टेक द पैसेंजर्स अवे फ्रॉम द स्पॉट वेयर एक्सीडेंट हैपन क्या लोग मुसाफिरों को उस जगह से दूर ले जाना जहां पे के एक्सीडेंट हुआ है सेकंड है कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह है तो उनको कॉल करना थर्ड है गिव देम द फर्स्ट एड कि उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना फोर्थ है कॉल देयर रिलेटिव उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करना और फिफ्थ है गिव देम द वाटर उनको पानी वगैरह देना ताकि उनको थोड़ा रिलैक्स और आराम महसूस हो सके अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम में हमको सेंटर में एक पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट के अतराफ में हमको दूसरे जो बॉक्सेस है उसमें हमें पॉइंट्स लिखना है हाउ विल यू हेल्प द पीपल हु मीट विद एन एक्सीडेंट कि आप उन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं जो कि एक हादसे का शिकार हो गए हो तो फर्स्ट पॉइंट है कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक एम्बुलेंसेज के इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह है तो उनको कॉल करना गिव देम द फर्स्ट एड हेल्प उन्हें फर्स्ट एड की मदद देना थर्ड है कॉल देयर रिलेटिव्स उनके रिश्तेदारों को बुलाना पुकारना या फिर उनको कॉल करना अगला है कॉल द पुलिस पुलिस को फ़ोन करना नेक्स्ट पॉइंट है गिव देम वाटर एंड फूड इफ नीडेड कि उन्हें खाना और पानी देना अगर उनको ज़रूरत हो और नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्म द अदर्स अबाउट द एक्सीडेंट सो दैट दे कैन आल्सो हेल्प देम कि दूसरों को भी उस एक्सीडेंट के बारे में बताना ताकि वो भी उन लोगों की मदद कर सके सिक्स क्वेश्चन है थिंग्स टू डू यानी करने के लिए कौन सी चीज़ें यानी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हमको उनके जवाब लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फैमिली हु लिव्स इन लाइट हाउसेस कि आपको लाइट हाउस में रहने वाली जो फैमिली थी तो उनकी लाइफ को उनकी जिंदगी के बारे में हमको बताना है सो आंसर है इसका द फैमिली हु लिव इन लाइट हाउसेस हैव अ सैड एंड लोनली लाइफ दे लिव फार अवे फ्रॉम द सिटीज एंड टाउन एंड समाइम्स देयर नियरेस्ट नेबर्स माइड बी माइल्स अवे फ्रॉम द लाइट हाउस देयर चिल्ड्रेन हैव टू गेट द एजुकेशन बाई दे सो देयर लाइव आर वेरी डिफरेंट फ्राम अदर पीपल सेकेंड पॉइंट है री राइट द स्टोरी इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के आपको इस कहानी को अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी आपकी जिस जबान में आपकी पढ़ाई की जाती है तो उसमें आपको लिखना है इस कहानी के स्क्रीन शॉट्स अभी आपके इस स्क्रीन पर आ जाएंगे जो उर्दू में लिखी गई है आप उसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं सेवन्थ क्वेश्चन है डिस्कस इन ग्रुप्स एंड राइट अबाउट द लाइफ ऑफ ग्रेस यूजिंग फॉलोइंग गाइडलाइंस के आपको ग्रुप्स में डिस्कस करना है और ग्रेस की लाइफ के बारे में लिखना है नीचे दिए गए गाइडलाइंस को नज़र में रखते हुए या इनकी पैरवी करते हुए अब ग्रेस की लाइफ सेंटर में दिया गया है और उसके आजू बाजू कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं तो हमको वो नज़र में रखना है और उसके ज़िंदगी के बारे में हमको लिखना है फर्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स उसके पेरेंट्स के जाने से उसको सपोर्ट हर हेल्पिंग नेचर उसका मदद करने वाली फितरत नेक्स्ट पॉइंट है हर ब्रेवरी एक्ट उसकी बहादुरी से भरा हुआ काम अगला पॉइंट है हाउ शी फाइनली रिवॉर्डेड कैसे उसको आखिरकार इनाम दिया गया 
द चैलेंजेस शी हैड इन द लाइट हाउसेस के वो चैलेंज हो के उसको लाइट हाउस में फेस करना पड़ता थे हर एजुकेशन उसकी तालीम प्लेस ऑफ लिविंग उसकी रहने की जगह तो हम इन पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए ग्रेस की लाइफ के बारे में लिखेंगे इसका आंसर हमने लिखा है ग्रेस डार्लिंग हैड लिव्ड हर इंटायर लाइफ इन द लाइट हाउस Her father was a light housekeeper and he was a brave and wise man and taught his children to be brave honest and unselfish and he taught them to read and write Grace had lived a lonely life in the light house her siblings have left home as they grew older Grace had seen many storm but she always felt pity for the sailors who were out there in the sea stuck in the storms on the night of 6 september 1838 a ship was drived by the stormy waves on the rocks and got wrecked all the passengers were drowned except nine who could climb up on the rocks grace darling saw them and asked and encouraged her father to help them and together they rescued them and feed them and kept them warm the story of grace darling and her father spread by the newspapers and they were given a special reward for their bravery and heroism question 8 hai imagine you have read in the news about how grace darling's courage saved some ships wrecked people write a letter of congratulations to her and her family for the brave ह्यूमेन एक्ट के आपके तस्वूर करना है कि आपने ग्रेस डार्लिंग की बहादुरी की कहानी को एक न्यूज़ पेपर में पढ़ा जिसमें उसमें बताया गया कि कैसे उसने शिप में तबाह हुए लोगों को बचाया था तो आपको एक मुबारकबाद देने वाला ख़त लिखना है जो उसके लिए हो और उसकी फैमिली के लिए हो जिस पर आप उसको मुबारकबाद दें उसको उसकी बहादुरी और उसके इंसानियत वाले काम पर यहाँ पे ये एक इनफॉर्मल लेटर होगा इसलिए हमने इसके फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर वाला रखा है पहले हम एड्रेस लिखेंगे तो एक्स वाई जेड रोड ए बी सी टाउन डिस्ट्रिक्ट ए बी सी महाराष्ट्र पिन उसके बाद हम डेट लिखेंगे और उसके बाद में फिर मेन खत रहेगा मेन खत है डियर ग्रेस होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन आई हैव रेड अ स्टोरी ऑफ योर ब्रेवरी इन द न्यूज I am writing this letter to congratulate you and your family who showed the courage and bravery and saved the miserable sailors in the stormy night and feed them. Please keep up the good work and convey my regards to your family and especially to your father. Best wishes and regards. X Y Z. Yahan pe X Y Z ki jagah pe khat likhne wale ka naam rahega. तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने हमारे इंग्लिश लेसन अ हीरोइन ऑफ द सी के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन को सॉल्व किया अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में असलकुम